ஏழுல சனி உச்சம் சூரியன் செவ்வாய் வலுவாக இருந்தால் அவர் என்னவா இருப்பார் உச்சமாகி பின் வக்கரமாகிறார் அப்ப நீச்சமாகி நேரடியாக இருக்கிற கிரகத்திற்கும் உச்ச வக்கரத்திற்கும் சம்பந்தம் எல்லாம் போயிடும் கலைஞர் ஜாதகத்தில் சனி உச்சம் வக்கரம் தான் ஆனால் அவர் தொண்ணூத்தி ஐந்து வயது இருந்தார் வலிமை வாய்ந்த குரு உச்சத்திற்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள குரு பங்கம் இல்லாத குரு லக்னத்தை பார்க்கிறார் குரு இருக்கும் புள்ளி லக்னம் இருக்கும் புள்ளி இந்த மைய புள்ளிய அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே இப்போ வந்து இன்னும் நுணுக்கமாக இப்போ வேணாம் இதை இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு குரு இங்கே இருபத்தொம்போது டிகிரியிலையோ முதல் டிகிரியிலே இருந்திருந்தா அந்த லக்ன மைய புள்ளியை பார்க்காத நிலையில் நிச்சயமாக அங்கே வந்து அவர் ஜெயலலிதாவாக இல்லை இப்போ இந்த இதற்கடுத்த சுற்றுமுன்னு உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா லக்ன மைய புள்ளியும் பார்வை விழுகின்ற மைய புள்ளியும் ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்தை பார்க்கிறதா இப்போ இந்த செவ்வாய் சந்திரனை குரு பார்க்கிறாரா அந்த மைய புள்ளி ரொம்ப அவசியம் ஜெயலலிதா ஏன் ஜெயலலிதாவாக இருக்கிறார் அன்றைக்கு ஒரு இருபதனாயிரம் குழந்தைகளாவது உலகம் முழுவதும் பிறந்திருக்கும் மைசூர்லேயே நாலஞ்சு குழந்தைகள் பிறந்திருக்கலாம் அந்த நேரத்திலேயே பிறந்திருக்கலாம் ஒரு ஒரு கோ இன்ஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கோமே ஏன் ஜெயலலிதா மட்டும் ஜெயலலிதா வனர் அன்றைக்கு ஒரு இருபதனாயிரம் குழந்தைகள் உலகத்தில் பிறந்திருப்பாங்களே ஏன் அப்போ அந்த இருபதனாயிரம் பேரும் ஜெயலலிதாவா ஆகலை அதைத்தான் நான் சொன்னேன் ஜெயலலிதா பிறந்த அந்த மைசூர் மருத்துவமனையில் தான் இந்த பௌர்ணமி அல்லது வேறு விதமான மகம் மகம் நட்சத்திரம் சூரியன் சந்திரனுடைய ஒளி மைய புள்ளி இருந்திருக்கும்னு சொன்னேன் இங்கே செவ்வாய் இல்லைனா ஜெயலலிதா தைரியசாலியே கிடையாது அதிகமான சுபத்துவம் நிச்சயமாக ஒரு பாவகத்தை கண்டிப்பாக கெடுக்கும் அதைத்தான் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் ஆக அங்கே செவ்வாயின் இணைவு சேர்ந்து இங்கே என்ன நடக்குது லக்னாதிபதி அதிகமாகிறார் அதாவது நல்ல வேலையை வக்கரமானார் இன்னும் ஒரு கே கேள்வி கேட்குறேன் இதே நாளில் இதே மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவங்க எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்திருப்பாங்க